কাজ করতে করতে একদম হাঁপিয়ে গেছি রে কিছুদিনের জন্য কোথাও থেকে ঘুরায় ভালো লাগবে তা ঠিক আছে কিন্তু যাব কোথায় সেটাই তো ঠিক করতে পারছি না এটা কোনো কথা কইলি দুনিয়াতে যাওয়ার জায়গার অভাব আছে পকেটে টাকা থাকলে ইউরোপ ও পাশের গলি মনে হয় ইউরোপ থেকে একটা ট্যুর দিয়ে ফয়েদ ভাই কিন্তু কথাটা ঠিক বলছে গত 3 মাসে কম করে হলো পাঁচবার বিজনেসের কাজে ইউরোপ গিয়েছি মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় যে আমার বাড়ি হচ্ছে ইউরোপ আর ছুটি পেলে বাংলাদেশে ঘুরতে আসি গত উইন্টারে আমরা থাইল্যান্ড গিয়েছিলাম আপনারা চলে সেখানেও যেতে পারেন আমাদের হানিমুনে আমরা থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম নতুন কোন জায়গা পেলে বেটার হবে দেশের মধ্যে হলে সেন্ট মার্টিন যেতে পারেন সেই সাথে সাজুকো কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন পাহাড় দ্বীপ সমুদ্র সব মিলিয়ে টুটটা দারুণ হবে ভাবি আপনি যা বলেছেন যুক্তি আছে কিন্তু আমি না একটু আলাদা ফিল চাচ্ছিলাম সামথিং डिफरेंट আমার একটা আইডিয়া আছে তবে তুই আবার কি মনে করিস আগে বল শুনি আগে কথা দে আমার প্রস্তাব শুনে তুই হাসবি না আচ্ছা ঠিক আছে বল তোর কাঞ্চনপুরের কথা মনে আছে কাঞ্চনপুর মনে থাকবে না কেন তোর আর আমার বাবার চাকরির সময়তে তো আমরা ওখানেই ছিলাম প্রায় 7 বছর স্কুল লাইফ কাটালাম তারপর কলেজ লাইফ আমার বাবার নতুন পোস্টিং তা আপনার 12 13 বছর তো হবেই কাঞ্চনপুর যাবি এই জন্যই বলতে যাই নাই আমি জানতাম তুই একটা অদ্ভুত রিঅ্যাক্ট করবি আরে গাধা তোর কোনো আইডিয়া আছে আমি কি পরিমাণ খুশি হয়েছি আমি তো কাঞ্চনপুরের কথা ভুলতেই বসেছিলাম আমাদের স্কুল কলেজ লাইফের সব স্মৃতি তো ওখানেই মিশে আছে যাবি কাঞ্চনপুর আরে বন্ধু আমি তো এক পায়ে খাড়া কিন্তু কিন্তু আবার কিন্তু কিসে ওখানে গিয়ে থাকবি কোথায় গাফরের কাছে শুনেছি ওখানে একটা ছোটখাটো পিকনিক স্পট আর রিসর্ট আছে ওখানে তিন চারটা ফ্যামিলি অন এসে থাকতে পারবে গুড আইডিয়া তাহলে তুই গাফরের সাথে কথা বললে কনফার্ম করে দে এবার হলিডে কাঞ্চনপুর গাফরকে বলি ওর ফ্যামিলি নিয়ে আমাদের সাথে যেতে তিন বন্ধু মিলে অনেক মজা করব বন্ধু আমার পক্ষ থেকে ইয়েস ইয়েস এন্ড ইয়েস তুই কাজে লেগে পড় আমি জাস্ট পুরি মেরে কাজ তোকে করে ফেলব তুই ভাবি কি নিয়ে লাকেজ গুছা কাঞ্চনপুর বি আর কালে मैनेजारेना এতই যদি ভালো ফ্রেন্ড হয় তোমার সাথে 13 14 বছর যোগাযোগ রাখেনি কেন আরে আজব তো আমিও তো 13 14 বছর তার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখি নাই যাই হোক রাতে কখন আসবা কখন ফিরমু তা তো জানি না আর ওরা কখন রিসোর্ট আইবো এটা তো জানি না জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি কিন্তু তোমার মতো বন্ধু পাগল মানুষ দেখিনি আই যে এত বছর পর আমার পুরানা বন্ধুদের লগে দেখা হলো মনের মধ্যে তো একটু পাগলামি কাজ করবই আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যেও আর সাবধানে বাসায় ফিরে এসো गाफर जो आसलम গাফর না আসায় আমরা ঝামেলায় পড়ে গেলাম হঠাৎ ওর বোর এমন অসুখ হবে কে জানত তাছাড়াও না আসলে কোনো সমস্যা নেই ও নাকি এখানে সবাইকে বলে রেখেছে আশেপাশে তো কাউকে দেখছি না হ্যাঁ আপনাদের আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো আপনি কে আমি এই রিসোর্টের ম্যানেজার গাফর স্যার আপনাদের আসার কথা আমাকে মোবাইল করে জানিয়েছেন 
ও আচ্ছা এই গাড়ির ভিতর আমাদের লাগেজ গুলো বের করার ব্যবস্থা করুন লাগেজ গুলো সব আমি নিতেছি ও আচ্ছা আপনি তাহলে এখানে কাজ করেন গাড়ি থেকে লাগেজ গুলো নামিয়ে রুমে পৌঁছে দিয়ে আসেন জি আচ্ছা স্যার আপনারা আসুন আমি আপনাদের রুম দেখিয়ে দিচ্ছি আসুন স্যার चिंते इच्छा तो আমরা যে কয়টা দিন এই রিসর্টে আছি তুই আমাদের সাথে সাথেই থাকিস প্রয়োজনে রিসর্টের মালিকের সাথে কথা বললে তোকে আমাদের সাথে সব সময় থাকার রিকোয়েস্ট করব আলাদা করে মালিককে বলতে হইব না মালিক আমারে কই আই দিতে সব সময় তোদের সাথে থাকতে জি স্যার আপনাদের সহযোগিতায় আমরা দুইজন সব সময় পাশে থাকব তাহলে তো খুবই ভালো হয় এই নীলা শোনো এই হচ্ছে সফি আমাদের কলেজ ফ্রেন্ড আরে বেটা কলেজ লাইফের ফ্রেন্ড বলছিস কেন তুই স্কুল লাইফের ফ্রেন্ড আমরা কলেজে উঠে গেলো ও ফেল করে স্কুলে রয়ে গেছিল মাই মিস্টেক আচ্ছা শোনো নীলা ও হচ্ছে আমার স্কুল ফ্রেন্ড সফিক ওর উপরে ফেল টু সফিক আচ্ছা শোনো না আমার না খুব টায়ার্ড লাগতেছে আমারও এত রাস্তা জার্নি করে এসে চোখের পাতা মেলতে পারছি না আচ্ছা তোরা রেস্ট নে আমি আজকে যাই তুই কিন্তু সকাল সকাল চলে আসবি আমরা কেউ কিন্তু গ্রামের কিছু চিনি না তোরা কোনো চিন্তা করবি না সকালবেলা দরজা খুলেই দেখবি আমি দরজার সামনে দাঁড়ায় আছি দায়িত্ব কিন্তু নিলি দায়িত্ব পালনে ফেল করিস না पाल छात्र के शासन करते তাই মেয়ের জামাই বানিয়েছে বাকি জীবন যেন মেয়ে শাসন করতে পারে কিন্তু রতন স্যার যেরকম রাগী আর বিচক্ষণ মানুষ তোর মতো ফেলটোসের কাছে তার মেয়ে বিয়ে দিল কিভাবে আমাদের কিন্তু লাভ ম্যারেজ বলিস কি রে সফিক তোকে তো আর ফেলটোস বলা যাবে না ভালোবাসার প্রতিযোগিতায় তুই তো আমাদের থেকে একদম এগিয়ে ঠিকই বলেছেন আপনার বন্ধু এদিক দিয়ে অনেক মেধাবী প্রেম ভালোবাসার দিক দিয়ে সে একবারে গোল্ডেন এ প্লাস আচ্ছা তোমরা কি এখানে শুধু গল্প করতে এসেছো আর গল্প করা হলে তো আমরা ঢাকাতেই করতে পারতাম চলেন ভাবি ওনারা গল্প করুক আমরা একটু ঘুরে আসি কি যে বলেন না ভাবি আমরা তো এখনি ঘুরতে বের হবো তাছাড়া রিসর্ট থেকে আপনাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে আরে গাড়ি তো আমাদের সাথেই আছে এক গাড়িতে তো আর সবার জায়গা হবে না আমরা গাড়িতে যাচ্ছি তুই আর তোর বউ একটা রিকশা নিয়ে আমাদের পিছন পিছন চলে আয় শুধু শুধু আরেকটা গাড়ি ভাড়া করে বাড়তি খরচের কি দরকার 
বাড়তি খরচ কেন হবে এটা তো শুধু তোদের চলাচলের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বাহ রিসোর্টের মালিক তো দেখা যায় অনেক উদার ক্লায়েন্টের জন্য গাড়ির সার্ভিসও দেয় ফ্রি গাড়ি হলে সমস্যা নেই দুই গাড়িতে সবাই আরামে আসে বৈশাখ ঘুরতে যাওয়া যাবে ফ্রি কার সার্ভিস বলে কথা ঠিক আছে চলো তাইমন বলেছে স্যার অবশ্যই সমস্যা হল তা না হলে কি ওই ফেল টু শপিকের সাথে স্যারের মেয়ের বিয়ে হয় স্যারের মেয়ের বিয়ে হতো বড় কোনো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ারের সাথে শফিক গাড়িটা কি ছায়া রাখা হয়েছে হ্যাঁ আমি ড্রাইভার দুজনকে বলে দিচ্ছি গাড়ি যেন ছায়া পার্ক করে রেখে আচ্ছা ঠিক আছে শোন না গ্রামে তো অনেক দিন আসি না গ্রামের কোথায় কি আছে সিগেল একটু চল ঘুরতে যাই আচ্ছা তোরা কোনো চিন্তা করিস না আমি সব বন্দোবস্ত করতেছি তোদের খুব সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে অনেকদিন পর দেখা হয়েছে তাই হয়তো একটু সংকোচের মধ্যে আছে তুমিও তো তাদেরকে অনেকদিন পর দেখেছো তোমার তো কোনো সংকোচ হচ্ছে না শোনো রেনু এত বিষয় ধরলে হয় না তাছাড়া বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একটু ফাইজলামি আর কি হয়তো হইবই কিভাবে
আমাদের দুজনের আমি কালকে তোমাদের সাথে যেতে পারবো কেন আমাদের মন মানসিকতার সাথে ওদের মন মানসিকতা মিলবে না তুমি ওদের আচরণে কিছু মনে করো আমি কিছুই মনে করি তবে তুমি যেন তোমার বন্ধুদের ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত কষ্ট না আমার বন্ধুরা আমার কষ্ট দিব না এই যে কিছুক্ষণ আগেই বললে তাদের মন মানসিকতার সাথে আমাদের মন মানসিকতা মিলবে না তুমি তাদেরকে বন্ধু ভাবলেও তারা তো তোমাকে বন্ধু নাও ভাবতে পারে ওরা যা খুশি ভাবে ওরা এখনো আমার কাছে সেই ছোট্টবেলার স্কুল ফ্রেন্ড আমার কলিজার বন্ধু আচ্ছা শোনো অনেক রাত হয়েছে ঘুমায় পড়ো খারাপ <laughs> দেখায় এর উপর আবার উটকো ঝামেলা হিসেবে জুটেছে এক মূর্খ পাহারাদার কার কথা বলছো কে আবার তোমার স্কুল লাইফের বন্ধু সারা দিন আঠার মতো লেগে থাকে আরে পাগলি এত দিন পরে বন্ধুদের পে হয়তো একটু আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষের এসব আবেগ টাবেগ কিছুই না শুধুমাত্র বকশিশ পাওয়ার লোভে এত দুস্ত দুস্ত করে আচ্ছা ঠিক আছে কালকে থেকে আমরা নিজেরাই ঘুরতে যাব কাউকে সাথে নেব না মনে থাকে যেন উল্টা কিছু ভাবতে পারে আরে মালিক কিছুই করব বন্ধু দেখ আমরা চাই না যে আমাদের জন্য তোর চাকরির কোনো ঝামেলা হোক তাই আজকে তুই এখানেই থাক আমরা ঘুরে আসি আরে কইলাম তো আমার চাকরির কোনো ঝামেলা হইব না বাংলা বুঝিস না তোকে থাকতে বলেছি তুই থাক আমরা কি বাচ্চা খোকা নাকি যে হারিয়ে যাব তুই তোর কাজ কর আর আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দে আচ্ছা তুই এক কাজ কর বড় বল মাছ আর হাঁসের মাংস রান্না করার ব্যবস্থা কর দুপুরে ফিরে এসে সবাই একসাথে লাঞ্চ করবো আচ্ছা ঠিক আছে চলো আচ্ছা এভাবে বলছো কেন 
আজকে তো এই ফ্রেন্ড দোষের সাথে নিয়ে আসেনি ভালোই করেছেন ভাই এখানে আমরা ঘুরতে এসেছি পরিবারের বাইরে কাউকে দেখলে একদম সহ্য হয় আচ্ছা চলো ওই দিকটা দেখে আসি হ্যাঁ চলো মনে পড়েছে স্যার এর দেখি সবই মনে আছে মনে ঠিকই আছে ইদানে একটু চোখে কম দেখি তা চিনতে পারি নাই স্যার পরিবার নিয়ে গ্রামে ছুটি কাটাতে এসেছি খুব ভালো করেছো রিসোর্টে উঠেছো নিশ্চয়ই আমার মেয়ের জামাই তো জি স্যার সফিক যে রিসোর্টে চাকরি করে আমরা ওই রিসোর্টে উঠেছি এটা আপনি কি করলেন স্যার এত বড় ভুল কিভাবে করলেন আমি আবার কি ভুল করলাম না মানে স্যার আপনার মেয়ের সাথে কি নয় ফেল্টু সফিকের বিয়ে দিলেন তাতে কি জামাই আমার লেখাপড়ায় দুর্বল কিন্তু মানুষ হিসেবে তো ভালো তারপরেও স্যার আপনার মতো এমন নাম ডাকালা শিক্ষকের জামাই কিনা একটা ফেল টু সিক্ষিত জন্ম মৃত্যু বিয়ে সবই আল্লাহ তিনি যা করেছেন ভালোই করেছেন স্যার একটা কথা থেকে পিচ্ছিল স্কুল ছুটির পর বাচ্চাদের একটা কোচিং করে আসতে আহ এই বয়সে স্যারকে কয়টা টাকা আয়ের জন্য বাচ্চাদেরকে কোচিং করাইতে হচ্ছে স্যারের কষ্ট আর কোনোদিন কম না রে না না বাবা টাকার জন্য না গ্রামের যেসব বাবা মায়ের বাচ্চাদের প্রাইভেট পড়াবার সামর্থ্য নাই তাদের জন্য আমার মেয়ে আর মেয়ের জামাই কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেখানেই বাচ্চাদের কোচিং করিয়ে আসলাম স্যার স্কুলের বেতনের সামান্য টাকা আপনার সংসার চলে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলে তাছাড়া আমার মেয়ে এখানে একটা ক্লিনিকে কাজ করে সেখানেও কিছু আয় হয় ছোট সংসার ভালোভাবেই চলে যায় আপনার মেয়ে মানে সফিকের বউ রিলোভার ক্লিনিকে কাজ করে নার্স নাকি না না নার্স হবে কেন আমার মেয়ে তো ডাক্তার এম বি বি এস ডাক্তার স্যার কি আমাদের সঙ্গে মজা করছে এই বৈশিকের মজা করা ছাঁচে স্যার আপনার এম বি বি এস পাশ করা মেয়েকে আপনি সফিকের সাথে বিয়ে দিয়েছেন বিয়ের সময় তার রেনু ডাক্তার হয়নি জামাই বাবাজি নিজে কষ্ট করে রেনুকে পড়া লেখা করিয়ে ডাক্তার বানিয়েছে না স্যার আপনি ভুল করছেন আপনি চাইলে আপনার মেয়ের জন্য ভালো পাত্র জোগাড় করতে পারতেন আমার মেয়ের জামাই নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নাই আমার মেয়ের জামাই লাখে একটা আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানাই স্যার আপনার মেয়ে আপনার বিষয় আমাদের কাছে একটু খটকা লেগেছে তাই আমরা বলেছি তাহলে এখন আসি তোমরা করলে বাসায় এসো খুশি হবে চেষ্টা করবো সালাম আলাইকুম কেন তুমি বোঝো না কেন তেরো চোদ্দ বছর অনেক সময় এতদিনে তাদের আরো অনেক বন্ধু বান্ধব হয়ে গেছে তোমার এখন তারা বন্ধু নাও ভাবতে পারে ওরা আমার বন্ধু না ভাবো আমি তো ওদের বন্ধু ভাবি আর আমার বন্ধু আমার কাছে মেয়েও মা জীবনের এত সহজ সরল বানায় মানুষ জঙ্গলে গেলে সোজা গাছটাই কিন্তু আগে কাটে বাবা এত যে জ্ঞানের কথা কইতাছো এ আমারে সহজ সরল পাইয়াই তো আমার ভালোবাসছিলা ওই যে একটু আগে সোজা গাছের কথা বললাম সোজা গাছ পেয়ে আর দেরি করি নাই ডাইরেক্ট কোপ মেরে দিছি তাই না জি তাই এতদিন ভাবতাম তুই ফেল টু সার অশিক্ষিত এখন তো তুই দেখছি রীতিমতো স্বার্থপর হ্যাঁ আমি আবার কি বলবো তুই নিজে অশিক্ষিত হয়ে একটা মেধাবী মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এভাবে নষ্ট করে দিলি তোর বউ একজন পাশ করা ডাক্তার 
আর সে কিনা গ্রামে একটা নর্মাল ক্লিনিক চালায় আমি ওর ইসার বিরুদ্ধে কিছু করি নাই আর ক্লিনিকটা হেই দিতে চাইছিল এখানে রোগী দেখে কয় টাকা আয় করবে গ্রামের মানুষ চিকিৎসা শেষে ভিজিটের বদলে লাও কুমড়া হাঁস মুরগি দিয়ে যায় আমার বউ এটা তুই খুশি শুন সফিক আমি আর ফরিদ সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোকে ঢাকায় নিয়ে যাব ঢাকা আমাদের অনেক পরিচিত বন্ধু বান্ধব আছে কাউকে না কাউকে বললে তোকে একটা কেয়ারটেকার অথবা দপ্তরের চাকরি ঠিক করে দিতে পারবো শুধু কেউ জিজ্ঞেস করলে তুই বলবি তুই আমাদের গ্রামের লোক তুই যে আমাদের বন্ধু এটা বলার দরকার নেই হাসিস কেন তোদের কথা শুনে আমি এখানেই ভালো আছি রে ঠান্ডা মাথায় বাপ গ্রামে থেকে তুই কি করবি ঢাকা গেলে এর থেকে ভালো বেতনে চাকরি করতে পারবি আর তোর বউ ভালো একটা জায়গায় ডাক্তারি করতে পারবে না রে আমি গ্রাম সাইডে কোথাও যাবো না সেটা তোর ব্যাপার তবে বন্ধু হিসাবে বলা দরকার ছিল তাই বললাম এখন ডিসিশন তোর শোন আমরা আগামীকালকে ঢাকা চলে যাচ্ছি তোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে আমাদেরকে জানাবি আমরা তোর জন্য একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে দেবো তোরা আমার কথা ভাবছিস আমি গ্রামেই থাকি এটা আমার ফাইনাল তোমার মতো একটা মেধাবী মেয়ে এই গ্রামে থেকে ক্যারিয়ার কেন নষ্ট করছো মানে তুমি একজন ডক্টর তোমার মতো মেধাবী মেয়ের এই গ্রামে কোনো ফিউচার নেই কে বলেছে ফিউচার নেই গ্রামের মানুষের ভালোবাসা আর দোয়াতে আল্লাহর রহমতে অনেক সুখে আছি এর নাম সুখ আচ্ছা ক্যারিয়ার না হয় বাদই দিলাম তাই বলে এরকম একটা অশিক্ষিত কেয়ারটেকার বিয়ে করতে হবে কেন আমি আমার স্বামীকে নিয়ে অনেক ভালো আছি ও ছিল বলেই আমি ডাক্তার হতে পেরেছি তোমার মতো সুন্দরী মেধাবী মেয়ের জন্য কত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অফিসার লাইন দেবে আর তুমি কি না বোকার মতো একটা অশিক্ষিত কেয়ারটেকারকে বিয়ে করলে আর জীবনটা নষ্ট করে ফেললে দেখেন ভাবি আমার স্বামীর নিয়ে কেউ কিছু বললে আমার ভালো লাগে না তাছাড়া আমি আমার স্বামীর নিয়ে অনেক খুশি এই হচ্ছে গ্রামের মেয়েদের প্রবলেম বোঝে কম চিল্লাই বেশি কম বোঝে না ঠিকই বুঝেছে তার জন্যই তো মেজাজ খারাপ করে চলে গেছে দেখবেন ভাবি মনে মনে ঠিকই আফসোস করবে আচ্ছা থাকবে এগুলো কি শেয়ার আগামীকাল সাইমার করে চলে যাব তাই ওদের লাইগা আর ওদের বইয়ের লাইগা একটু উপহার কিনছি খুব সুন্দর হয়েছে আচ্ছা নীলা ভাবে তোমাদের পছন্দ হইব তো সেটা বলা কঠিন তবে মনে হয় পছন্দ হবে প্রথমবার আমার বন্ধুরা আমার এখানে বেড়াইতে আইছে ওদের কিছু উপহার না দিলে কেমন খুবই ভালো করেছো আচ্ছা এগুলো টুকাই বন্ধু হিসেবে দিচ্ছি রাখ সত্যি সত্যি যদি বন্ধু ভাবস তাহলে টাকা আমি নিতে পারবো না এই টাকা আমার দিস না আচ্ছা ঠিক আছে চলো গাড়িতে উঠি এই দাঁড়াও আমার জুতায় না ময়লা লেগেছে আরে আসলে তো ময়লা লাগছে কিভাবে লাগলো জানি না কোথা থেকে লাগলো এখন তো একটু পরিষ্কার করতে হবে সফি দেখ না একটা রুমাল কিনবা কাপড় পাওয়া যায় কিনা ওর জুতাটা তো পরিষ্কার করতে হবে এই তোর বেডে ওকে টিস্যু আছে থাকলে আবার তোদের দাও টিস্যু তো শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা আপাতত এই শাড়িটা দিয়ে মুছে ফেলি কি বলো না না ভাবি একটু সফিকের দাও সাথে আমাকে কখনো এই সব শাড়ি পরতে দেখেছেন আর এখন এই মুহূর্তে আমি জুতা মোছার কাপড় কই পাবো আর ব্যাগে তো টিস্যুও নেই ভাবি 
আমি শাড়িতে আপনার জুতো মুছে দিচ্ছি শাড়িটা নষ্ট করবেন না তাহলে কর্মচারীর সামনে মালিক নিজের শাক খুলে জুতো পরিষ্কার করতে খুবই খারাপ লাগে আমি ম্যাডাম এর জুতো পরিষ্কার করে দিচ্ছি কে কর্মচারী কে মালিক আরে তুই ওনার কথা কান দিস না তো মেজর সাহেব আপনি কি বলতেছেন এসব আমি ঠিকই বলছি আপনারা যাকে দিয়ে লাগেজ টানাচ্ছেন তিনি আমাদের রিসোর্টের মালিক যিনি নিজের শার্ট খুলে বন্ধু ওয়াইফের জুতা পরিষ্কার করে দিচ্ছে তিনি আমাদের মালিক শফিক স্যার ম্যানেজার সাহেব আপনি চুপ করেন না স্যার আমি চুপ করে থাকতে পারতেছি না আপনার যদি খুব খারাপ লাগে আমাকে চাকরি থেকে বাদ দিতে পারেন কিন্তু কর্মচারীর সামনে মালিক যদি নিজের গায়ে শার্ট খুলে জুতা পরিষ্কার করে এটা খুবই অপমানজনক সাহেম ফরিদ আমার বন্ধু বন্ধুর জন্য আমি জীবনও দিয়ে দিতে পারি আর শার্ট দিয়ে জুতা মোসা তো তুচ্ছ ব্যাপার শফিক তুই নিজের পরিচয় কেন আমাদের সাথে গোপন করলি যেদিন স্যার জানতে পেরেছেন আপনারা আসবেন সেদিন স্যার আমাকে ডেকে বললেন ম্যানেজার সাহেব আজ কিন্তু আমার বন্ধু আর তার পরিবার এখানে আউনের কথা জি স্যার আমি বুকিং অনুযায়ী সব কিছু রেডি করে রেখেছি বুকিং অনুযায়ী না আমার বন্ধু আর তার পরিবার যখন যেটা চাইবো তখন তারে সেটা দেবেন এর জন্য আলাদা কোনো চার্জ রাখবেন না আর আমাগো যে ভিআইপি প্যাকেজটা আছে এটা তাকে উপহার হিসেবে দেবেন জি স্যার আমার বন্ধু আর তার পরিবারের যেন কোনো অযত্ন অবহেলা না হয় অবশ্যই স্যার শুনেন আমার বন্ধুরা যেন জানতে না পারে আমি রিসোর্টের মালিক কেন স্যার আমি চাই ওরা আমার সাথে পুরাতন দিনের বন্ধুর মতো মিশুক গল্প করুক আমি অল্প শিক্ষিত হইলে কি হবে ওরা কিন্তু সবাই উচ্চ শিক্ষিত আমি এই রিসোর্টের মালিক জানলে আমার এই উপহার ওরা নিব না ওদের আত্মসম্মান বোধে লাগবে আমি চাই ওরা প্রাণ খুইলে সব কিছু উপভোগ করুক ওকে স্যার বুঝতে পেরেছি অনেকদিন পর আমার বন্ধুদের লগে আমার দেখা হইতেছে এই কয়টা দিন আমি অতিথি ফিরে দেখছি জি স্যার আপনি যেভাবে বলেছেন ওইভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে সবকিছু দেখে রাখেন জি স্যার সেদিন থেকে স্যার আপনাদের সাথে কেয়ারটেকারের মতো মিশেছেন আর সারাক্ষণ আপনাদের পাশে থেকেছেন আপনি জানতো ম্যানেজার সাহেব আপনাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না আপনার চাকরি আজ থেকেই শেষ আপনি কেমন মানুষ সেটা আমরা সবাই জানি স্যার আপনি তো একটু পরে বকা দিবেন বা গালমন্দ করবেন কিন্তু আমাকে চাকরি থেকে বাদ দিবেন না ওই স্যার আপনাকে তো প্রশংসা করতে হবে না আপনি যান আপনার কথা যান জি স্যার একটাও কাজের না সামান্য একটা অভিনয় করতে বলছিলাম সেটাও পারে কিন্তু বন্ধু তোর অভিনয় আমরা হতবার এই কয় দিনে একবারের জন্য মনে হয়নি যে এই রিসোর্টের মালিক ভাই আপনি আমাদের ব্যবহারে কষ্ট দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে নগদ রকমারি অনলাইন বই মেলা রকমারির ডিসকাউন্টের উপরে শুধুমাত্র নগদ দিয়ে পেমেন্ট করলেই পাবেন আরো একুশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক কিন্তু তুই এত কিছু করলে কিভাবে তোরা তো জানি ছোটোবেলা থেকে আমি পড়ালেখা অনেক দুর্বল ছিলাম টাইনা টুইন এজেন্সি পাস করলেও ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে পারি এরপর নিজের পরিশ্রমে আর কষ্টে একটা ব্যবসা দান করে সেই ব্যবসার লাভের টাকায় বাপ দাদার ভিটাই রিসোর্ট আর পিকনিক স্পটটা দিই আমাদের এলাকা মোটামুটি পর্যটন শিল্পের জন্য ভালো ব্যাস ব্যবসাটা দাঁড় হয়ে গেল আমার ভাগ্য খুলে গেল আর বাকিটা তো তোরা দেখি অথচ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে গিয়ে তোকে আমরা বানিয়েছি অশিক্ষিত মুখ আর আমরা কথায় কথায় তোকে অপমান করেছি আরে ধুর বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এত নিয়ম কানুন চলে নাকি একটু আচ্ছ তুই আর কি করতেই পারো এলে না আমি কিছু মনে করি না বন্ধু আমি আজকে একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছি শিক্ষা মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলেও সত্যিকারের মানুষ বানাতে পারে না সত্যিকারের মানুষ হতে হয় নিজের চেষ্টা আমরা বড় বড় সার্টিফিকেট আর ডিগ্রির পিছনে ছুটতে গিয়ে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের থেকে দূরে সরে গেছি মানবিকতা আর মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরে গেছি তোরা কিন্তু আমার লজ্জায় ফেলাই দিতে আসিস দোস্ত আমাদের তুই মাফ করে আরে কি করতে আসস তোরা তুই গ্রামে থেকেও বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পেরেছিস আর আমরা শহরে থেকেও তোর বন্ধুত্বের কাছে হেরে গেলাম আমাদেরকে ক্ষমা করে দিস দোস্ত মাফ করতে পারি তো একটা শর্ত আছে কি শর্ত প্রতি বছর অন্তত একবার আমাকে এখানে বেড়াইতে 
এটা কোনো শর্ত হলো এটা তো দাওয়াত অবশ্যই আসবো আর ভাগ্যে থাকলে তোর ভাতিজা ভাতিজি আমাদের সঙ্গে আসবে তাহলে তো সেই দিন হইব আমার ঈদের দিন একদম একজন মানুষ অশিক্ষিত হলেই সে মূর্খ নয় পাঠ্যপুস্তকের বিদ্যা একটা মানুষকে শিক্ষিত করতে পারে কিন্তু সশিক্ষিত করতে পারে না সুতরাং সশিক্ষিত হতে হলে প্রয়োজন মূল্যবোধ ধর্মীয় এবং পারিবারিক শিক্ষা আপনার আশেপাশে যে সকল মানুষকে আপনি অশিক্ষিত ভাবেন তাদেরকে সম্মান করুন ভালোবাসুন তাদেরকে অসম্মান করবেন না